自在自尊心，陪小朋友玩水。突然有个爷爷，那小女儿吧，咋那么这么夸张？别说那小女孩，小女孩，真漂亮，真漂亮。漂亮嗯、<笑>说你真漂亮，真的。我走了。嗯、啊，拜拜。<笑>人家刚才夸你小姑娘，你别生气，人家就是说你漂亮，知道吧？这位小粉鞋跟么折腾的，还整的跟小姑娘似的，拿我们孩子当傻子是吧？再也不当小女孩了。今天布鲁和宋庄来找金子玩，来看看他们之间会发生什么好玩的事儿吧。人家一进门啊，金子就不是很开心，可能是怕人家来常住的，分走他宠爱，所以客气都不带客气一下的，直接就掉脸子了。金子多大呀？金子四岁。金子又特别小，上头去啊，不高兴。你老牛似的。<笑>怕人家布鲁家长觉得我们孩子不懂事儿哈，我赶紧让金子跟布鲁打个招呼。叫布鲁。打招呼的方式呢，也是很特别，他说一句，他说一句。哦<笑>，然后是跟宋庄打招呼。宋庄表示自己从来没见过这么大的大黄狗。金子看宋庄不太好惹，立马就怂了，在我怀里像个委屈鬼。之后的接触，每一帧都是表情包。嗯宋庄真的是很粘人的小姑娘啊，这么一直抱她，她也不会嫌烦。然后我就夸人家孩子一句吧，金子立马就不高兴了。看宋庄长得，哎呦呦，害羞了呢。你怎么啦？不高兴啦？临走，布鲁家长去洗手间，说让金子帮着看会儿宋庄。金子的表情再一次亮了。今天又是考验你跟爸爸亲不亲的一天，咱们今天做个小实验，玩捉迷藏，好不好？那我带你出去玩去，走，出发！你对自己有信心吗？没有。<笑>等会儿，东西都带了吗？还都带上球，带上水，水，尤其是水，别忘了。嗯下雨了啊！对，银子施展一下我的殷勤。哎，圆圆的啊，捂着眼睛。啊、好，我去了啊。啊哎。哎。闻味儿呢。找着了，跟着你呢，跟着呢，啊，跟着你呢，换你了。你还用捂着他眼睛吗？捂了，你去。哈哈。好呗。跟没事人似的，捉迷藏呢，你倒是找我呀！救命啊，银子！哎，我就是掉井盖给你也不管。哎，我很生气，为什么不找我？哈哈，不够解气啊！我真的很失望。宠物博主的周末，叫你妈起床，起床了。我们饿了，看银子，肚子都瘪了。赶紧吃饭吧，我们一会儿还去玩一下。嗯，吃饭。大姨妈要去趟姥爷家，听爸爸话啊。爸，我回来了。一个鸭脚乌梅菜，还尖椒土豆片，真好吃。没别的啦。没别的，行吗？行。今天表情派，网友都喜欢这表情。大金子，表情派。我回来了，姨奶。那、哎、你不学了？不学了，别装了。哎，又搞了，又好八戒了。我弄一下吧，先。哎，你看，我
你谁就跟谁在一起了？嗯，那谁？啊？他俩在一块儿了。对呀，就上回那人。就上回那个哦，想起来，想起来，他跟你说的是吗？对呀、啊，<笑>太离谱了，这家真太离谱了，这家你是拿什么过来？吃吃吃吃吃吃，你不用给我打开，我自己会打，我自己会打。人家大哥里面，前两天也吵架，我被谁给你说了吗？<笑>回来啦！啊，你还挺高兴啊！啊，对对对对对,对。你们过来跟爷爷拍张照，来来来，看。眼睛是不是可以再大点？腮红也能修，还加这个美妆。可以。睫毛的，口红可以再颜色再深一点。眼睛能注意重啊？可以可以，打点打点。银子高大威猛，却一直单身，这也让我很苦恼。正好邻居昨天给我发了个微信，说他朋友的边牧要寄养在他家几天，正好是个小母狗，叫小七。我一听，这不机会就来了吗？我赶紧约我邻居一块遛狗、啊。结果一见面，真没意思。可能是小七被眼前的大黑狗吓得够呛。我一看这哪行，孩子不懂事，当家长的得会来事儿，不是？我赶紧安慰一下小七。本身他主人不在，他就害怕。这让名字一下胆儿更小。这主人干嘛去了？主人失恋了，去深圳旅游散心去了。失恋不要紧，可以上探探呀，上线就能匹配到附近的单身帅哥，优秀的、帅气的，什么样都有，你让他去看看，说不定心情就好了。好的，跟他主人说一声。咱家大银子绝对是直男的性格了吧？当着人家姑娘的面不好好表现一下自己，啊、就在捡的砖头边上看着。麻烦离我的砖头远一点，谢谢美女。不好意思，美女，你坐在我的砖头上，挤开一下。自己玩球也不跟人家分享。小七邀请银子玩了好多次，银子就是原地不动。他是不是有病？我走到哪儿，他跟到哪儿，好像完全忘了他还有一个相亲对象要照顾。最逗的是要走了，银子一点不舍得都没有，头也不回的就上车了。相亲失败，是想出去玩去对吧？可是外边下雨了。<笑>不去了，下雨了。做了一个梦，梦见金子被选成导盲犬了。我正在梦里为金子喝彩的时候，被我爸一个电话叫醒。拜拜，什么时候回来吃饭啊？哦哦哦，好。到我爸家，我把刚才做的梦都告诉了我爸。梦是反的，可能是我太想让金子变聪明了。我爸回答我，自己直接不说，好好培养培养，绝对能当导盲犬。你们懂的，他始终都不想承认金子智商比较低这件事儿。自从金子学会叼水，他总问我：“你们会叼水吗？”我们家四个月的王子都会叼。当然我知道，他一定想证明是金子总会发光的。于是他想以非专业的角度来测试一下金子到底有没有做导盲犬的潜质。你怎么做的这么正啊，金子？你紧张吗？金子，红灯你就带姥爷停下，绿灯带带姥爷走，听见了吗？这叫过马路啊！绿灯了啊，金子，啊、红灯在那儿。你得看红灯绿灯，过马路老看别人干嘛？啊！这一坑，到坑那就停下，老爷就知道了，不能过去，知道吗？坑就停下。眼头比老爷跑的还快，回家咱换衣服，老爷换衣服得洗了。哎呀，洗衣服。看我们金子这智商，还懂用雕牌洗衣服，好用是吧？这是雕牌竹菌有氧洗衣，这 S R P 因子可以轻轻松松剥渍甩渍，而且六大菌种无菌率高达百分之九十九点九九，除螨率更是高达百分之九十九点九九九，太适合咱们这种养宠家庭。这些都是我女儿囤的。现在进入抖音雕牌官方旗舰店，加入会员还可以一分钱领取雕牌会员赠小好礼。刚好抖音三八好物节来了，左滑逛抖音商城领福利吧。闻到老爷这什么味儿？薄荷香氛，对吧？记住这个味道啊！老爷现在藏起来，你闻着这个味儿找老爷。啊、你在家找老爷没问题，如果出去的话，咱认识不认识家呀、啊？咱试试去。金子，你带老爷回家吧。啊、老爷跟着你走，这不是要出去吗？走，咱回去吧。
不回家，这要不指不定带我上哪儿了。你看吧，他指着他呀，几个小时你都别回去，你就在外边玩吧。<笑>老爱跟你说，老爱说的，刚才给人打电话说的是什么意思？雪太大了，不出去。但是你玩去，咱不受影响。一会儿咱三点，咱还出去上河边玩雪去，怎么样？但是现在早点，刚一点多啊，三点咱再出去，行不行？接着吧，啊！当年在马巷后山七点九九，要不咱出去玩会儿去？去不去？去吗？能好点吗？那那咱下去啊，咱下去，去吗？不去，咱出去吧。出去玩会儿去能行吧？别闹脾气了，去不去？去咱就走。那走吧，来吧。金毛得目好养吗？给他们吃什么？这是我被问到的最多的问题。金子的胖乎乎和银子的高大威猛，都是建立在主人的精心呵护和喂养下的。其实它们都是玻璃胃，一不留神就会软便拉稀，所以在喂养方面要格外注意它们的肠胃健康。我家银子的肠胃比金子更脆弱，都说养狗先养胃，所以我给他们换成了这款豆柴的肠胃原动力狗粮。这款粮可以做到秒换粮不软便，有 70% 的鲜肉含量，颗粒大小也正好，里边还添加了冻干。很适合金子银子这种爱吃肉又肠胃脆弱的狗狗，肠胃好，吃得好，拉得就好。有了这个换粮黑科技，希望你们都能从换粮期的烦恼里解脱出来。王子，坐好了啊！老了要开始练车了。为了让我练车，租那么好的车呀？第一步啊，先把安全带系上。嗯。放哪儿系啊？啊？谁教你啊？左边蹦蹬啊，先试一下。嗯。往下。知道了吧？你知道哪个是油门，哪个是刹车吧？嗯。好。这个是刹车啊，知道了，知道。左边是刹车，右边是油门。嗯，一个真够笨的。都闭嘴！太快了，哎呦，太快了，等会儿这怎么办？四迈、哎，五迈了，太快了吧？你觉得几迈合适啊？两迈行吗？哎呦妈！哎呦，我操！我觉得给金子都给惹急了。笨笨，不告诉你们，青彩刹车，青彩油门，这车给你开都白瞎了。闭嘴！稍微跟点油会不会啊？前面掉头啊，找一地儿掉头。别晃方向盘，找一地儿掉头看方向镜。闭嘴，别影响我。往这边贴，往右打一点。你怎么那么多事儿啊？再宽灯，前面没路了，你不掉头。都下去吧，下去，下去，下去，让规矩教我。下去，下去。哈哈哈哈哈！烦死我了,了。不行，太快了。丢、嗯。嗯嗯嗯，我可不坐你这车，我走了。你干嘛去啊？我我不是受不了。<笑>所有都被一笔带过。他的说的话有没有兑现？他现在又站在谁的对面？谁又让你站在？圆<笑>圆，这人生的老巢。金子，你看，来来回回，只能在回忆里迷茫。来两句，金子，你来唱两句。来唱的好不好？握手，握手。美的仲夏，九百九十九朵玫瑰，珠光透衣，映不出你颜容，金丝冰冻。
，睁开相思不相逢，情情难，无岸海浪出沙滩。没有夜里追夕阳，只是天还蓝蓝。总在门前。哦，金子唱两句。我童年幻想，<笑>阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老船长。你们总让我讲讲金子和他女朋友们的恋爱故事。汤圆、小四儿和可乐。金子和汤圆已经认识三年多了，这是他们初次见面的照片。在家只要一提到汤圆，立马就抬头。老爷看出来了金子对汤圆的喜欢，也帮着金子追汤圆。比如帮金子打扮，想方设法的约汤圆的老爷一起出去玩。看金子每次见到汤圆多开心。再说说金子和小四儿，小四儿的颜值也是非常高的。金子最初是把小四儿当成好朋友来看待的，随着每天的。接触，慢慢也对小四儿有了好感，这也让汤圆时不时的吃醋。我觉得小四儿一直是喜欢金子的，因为他和汤圆同时向金子跑来，金子先跟汤圆打招呼，小四儿也是原地伤感，连我闺蜜都感慨，金子这也太幸福了，老爷都帮着谈恋爱呢。而他单身了二十几年，对象都不知道去哪儿找，就跟他说去探探呀，上面都是附近的单身帅哥，而且很多养宠物的，聊得来还能约着一起遛狗，不管是找狗友还是找男友都很方便。然后就是金子的女神可乐。为什么说她是金子的女神呢？可乐没有想法，金子却无法自拔。因为爱而不得，所以不吃不喝。老爷为了金子，跟可乐的家长打成一片，就为了能让金子见可乐一面。后来可乐生了孩子，金子也就放下了。不过女神终究是女神，金子仍然心甘情愿的帮人家带娃，妥妥的老爷的傻外孙。洗完了啊，干干净净的，咱回家了啊。来看看金子的各种表情，惬意、疑惑、害怕、告状、一般生气、非常生气、高兴、非常高兴、生无可恋、委屈、装傻、思考。想吃东西，猥琐，不知所措，理直气壮。嗯，金子，下来，这怎么回事？这个老爷不是说不让上上班吗？这又是大人指使的吧？又是你妈吧？是不是你教的？也不怪你，这有大人教你，有你妈怂恿你。你是自己绝对不会上沙发的，因为我孩子晚上自己都不上沙发，这老爷都知道，知道吗？你是最听话的孩子，老爷刚给完金牌，怎么就又听他瞎说啊？他能在天天在家待着吗？是不是还得跟老爷在一块儿啊？以后就不能这样了啊！真你要在这儿老教金子学坏，我错了。以后你走了，金子了，因为这挨揍那疼啊！啊，我错了，你老教金子，以后你要有孩子，我说什么你也干，孩子跟我对着干。不行，我错了，我错，爸，我错了，别生气，别生气啊！是吧？哪能这样？金子多老实的孩子，都要拿教头饭给教坏了，<笑>妈妈成坏蛋了，是吧？妈妈说：“金子，再上来。”金子，不上
，知道吗？坚决不是。他能有那毅力，都奇怪了。啊，咱老爷现在讨厌你一个啊，然后老爷站这，妈妈让你上，我看你上不上啊。说一句，你再坐上去。嗯，听听老爷话不听啊？坐，听老爷话吗？啊，听啊，行了，行行行行，不怪你了，不怪你了。如果从小不树立良好的教育态度，以后怎么教育孩子？行行，别说，今天今天今天起来了，起来了，起来了。今天老爷逗你玩呢啊。嗯，好宝宝，好宝宝，今天那么听话，你妈妈让你爱吃。来，讲了一肉条，快去吃肉条，一条来吃。来喽。这次是紧着，跟姥爷亲还是姥姥亲？姥姥带着走。姥爷呢？我不能再往前走了。姥爷，我回来找你了。姥爷，抱抱。老爷带着走。有肉，既然你叫我，那我回来陪你吧。我是无敌的无敌的小哥，在河边坐了半个小时了。这个，这个在水里看见什么了？一惊一乍的。他看那水草，为什么是流的？你上来吧，啊，那没什么可看的。走，来，上来吧。一句话告诉你，这叫一江春水向东流。<笑>金子明白吗？你别发愁了，知道吗？你有什么好的愿望或者什么好的祝福啊？这水就给你带过去了，知道吧？啊，看看外头有什么，看看来人了吗？谁来了？金花。嗯，不是，怎么看书啊，宝贝儿？林子，去给妈妈拿瓶水。啊。啊。不吃，就不吃。胃也不吃。我不吃。这仨都给你啊！哎，一会儿咱们咱们不就不拿出去了？要不一会儿我拿出来给汤圆嗯，给小四儿。那不行。对啊，黑板也给吃了，是不是？你麻花见着就全吃了。那还是给我吃吧。可乐都抢，是不是？你呵，一提这就行了。哎，现在还护食，就快吃了吧。有一只粘人的狗子是什么体验？那真是二十四小时全天候的盯着你，一点自由的空间都没有。早上我还没起，这个大黑狗带着他的弟弟就已经在床边守候多时了，等着我带他们出去玩。到了院子也必须得我在，我不在他们就不玩。所以哪怕寒风中，我也得陪玩俩小时。吃饭就更不用说了，都得蹭一口，就连上个厕所都。走哪儿跟哪儿，一地的玩具，我不玩，他不玩，哪怕他转悠一天累成狗，都不肯在视线没有我的地方睡觉，真是累心。为了分散他们的注意力，我在点桃抽了一些稀奇古怪的小东西，让银子和王子来个拆箱。银子，你喜欢哪个？啊、哦，喜欢这个呀，你带上吧。这两个你选一个，你要哪个？啊、哦，要这个呀。这可以搁奶，一会儿给你倒奶啊、哦。然后那个狗狗拖鞋你不喜欢，这就给小王子了啊。来，王子给你好东西来。喜欢不？哎，你上哪儿整的这些小玩意儿？还挺可爱的。都是我用一分钱在点桃抽的，是不是很有趣？我猜您和小王子肯定喜欢。刚好点桃在双十二搜罗了全网有趣的好东西，都放在了一个超大的礼盒里，给大家一分钱抽。现在戳左下角下载点桃 APP， 搜“奇趣一分购”，就有机会一分钱带走同款奇趣商品。有兴趣的小伙伴们可以试一试。银子，一会儿给你照照镜子，以后你老玩石头没牙了，你就只能天天带着这出门了，特别滑稽，你知道吗？<笑>好啦，喝奶时间到，咦、哎，可以了。<笑>
他俩一有事干，我也有时间好好追剧呢。应粉丝们的要求，回去呢，我在银子面前装装柔弱，看看他会不会对我好一点。我有点难受啊。啊？爸爸，爸爸，我身体不舒服，你就不能对我温柔点吗？<笑>刚才你妈要打我，不帮我报仇啊？那他要打我，我得整一下银。啊！不是爱吃吗？我不可能、啊。你比什么呀？干嘛呢你？我装温柔，他也不跟我好。你越这样，他也不跟你好。你看人弄人家，我上午刚收拾完了，现在又脏了。OK， 一口来我这儿打扫一下。好的。我就说你俩真幼稚，不让人省心，还不如我那扫地机器人呢。清洁完成，返回基站。你们俩好好反省一下吧。我现在要去姥爷家一趟，你俩乖乖的啊。我有方法看着你俩，你们俩不去闹了啊？瞅瞅他俩干嘛呢？哎呦我的妈！<笑>下去，银子下去。你说话温柔点，银子下来。真乖，回去给你带好吃的啊。老老爷假装打架，看看金子像个谁。你怎么打人呢？不懂于中，你看我啊，你妈她不管，姥姥要打我，你肯定得管。啊、我有信心，金子保护老爷。金子，没反应了吗？那，你是觉得打的少吗？<笑>啊，你不管啊？你为什么不管管我呀？还乐呢？阿、啊、我你为什么乐啊？不让我师傅，下去吧。最近金子的腿有点瘸，走路总是一颠一颠的。我们怀疑他是装的，为了求温暖，因为给他好吃的也不缺，出去玩也不缺。为了保险起见，我跟我爸商量，还是得去医院看看。拍片子吧，好好。天空像他这么大块，你控制体重，他吃不饱，营养不良怎么办？吃点这个营养均衡的狗粮，它比例喂就行。好嘞，还真不那呢，光吃肉了，是胖乎乎的，挺可爱。但是对健康没好处，而且对腿也是个负担。是，还是得结合狗粮吃。在抖音上搜搜，看看有没有适合我们金子的食谱，还得学一学。行，哎爸。你看抖音电商给我推荐的这个麦富迪的生骨肉冻干粮，看起来还不错啊，百分之九十的生骨肉配方，也太懂金子这种爱吃肉的狗子了吧？那你赶快下单，金子买点让他尝尝鲜。行，妈妈给买新狗粮了，好吃的嘿，金子这么爱吃呀、啊，金子。抖音电商真懂你，大馋小子。下次在抖音商城再给你多买点啊。金子这一瘸一拐的，我看着心疼，我还特意给他买了一小沙发。老爷贴腿的膏，给你贴点行不行？不行，不行，毛都粘下来了。老爷给做一按摩啊！老爷给揉揉，你很快就会好的。啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪故意刷存在感，他故意踹我一脚，你眼神什么意思啊？你也跟我亲戚，我也要抱抱。嫂子想跟你说个事儿啊，为什么总给我一种感觉，在你心里我是个外人
。对啊，抱抱你别光挡着行吗？他虽然是你的主子，但是他也是我媳妇儿。我稍微跟你一靠近，这眼神往上挑。哎，你得更近，对吧？总这么盯着我，是怕我对他不好吗？你打我，我能对他不好吗？哎呀呵，不敢对他不好。哎呀，哎呦，我能对他不好吗？我还给他买了礼物，啥礼物？我给你拿去啊。嗯。哈哈哈哈哈哈！反正是啥吧，一样的口红，这色号我也喜欢，这是这色号啊。俺买的贵不贵？得物上买的，最近七夕活动优惠力度很大，这个才一百多，比专柜便宜一半。链接和优惠放评论区了，还有机会收取一千元的无门可证。你还有什么想买的，赶紧买，现在买合适。嗯，跟爸爸好点。行，我跟你好，这就是咱俩的相处模式。别摸我，别张嘴，我想抱抱你。不愿意，靠近我，抱抱抱，去你的。<笑>别绷劲儿，别跟我较劲，我不愿意。哎呀，林子，是你我真有招，带你吃肉去。走，哎，他叛变了。银子，过来。没叛变，还是不理你。金子，你现在最思念的小朋友是谁呀、啊？汤勺，你看这么眼神都不带动的。小四儿。可乐，啊<笑>，这可以吧？老爷呢？想了，听啥？你呢？跟汤圆合适，跟小四儿也行，人都大高个，知道吗？大长腿，跟麻花最好，生出来全是金毛。你跟可乐那小矮个儿，那么点儿，可乐跟咱不合适啊。生出来四不像啊，宝贝儿，你给谁都没人替你养。你想想，这怎么办呀？咱们啊，小金子儿，天天五迷三糟，出去就跑，还会趴车上、趴车门，闻人家可乐车上那车上的味儿。你你跟可乐老爷不同意啊？那小个儿可不成，你要搞对象，你得给我搞一礼大个儿回来，听见没有？你不能让我们对你失望啊！对，而且你不吃饭也不行啊！你不吃饭，身体是你狗追媳妇儿的本钱，知道吧？你不吃饭，你追谁去？你没体力了，你你追人家管用吗？老爷问了啊，老爷问，那是不是同意了？不行，那咱们还找可乐去，去。走走走走走。行了吧？哎呀，还找可乐，找可乐，找可乐去！一会儿老爷还带你找可乐去。哎呦，好好好，哎呦，还咱还找可乐啊！行行行，行，咱先把可乐这关过了啊！行。给大家看看金子小时候。是想念，如你温柔过境，才发现原来花开都有声音。只要你。在我生命途径，再不怕时光匆匆如雨，是幸福在我耳边低语，再忘了寒风不曾停下足迹，直到我走遍半生四季。才懂得风景都不记忆。我爱你就像风走，我千万里从不问归期，像太阳升了暮去，无论朝夕。我爱你就像云飘了千万里，都不曾歇息，像白雪肆虐大地，茫茫无际。我爱你就像飞蛾扑火那样的无所畏惧，像故事黄花堆起风吹不去。我爱你就像江水流。